，胜利者永远只有一个，因此这三块魂骨都将属于最后的冠军。希望你们都能全力以赴，勇夺殊荣。今天上午，请三支队伍各派出七人，进行个人淘汰赛。领胜者将直接进入明日的决赛，败者两队将在下午进行团队战，争夺另一个决赛名额。请三队队员前往看台备战，稍后将抽签决定比赛顺序。首轮轮空的选手将与首轮中获胜的选手进行第二轮比试。这场个人赛比决赛同样重要，若能获胜，不仅进入了前两名，还意味着能以逸待劳，准备明日决赛。三队中，武魂殿学院无疑是最具优势的。三名魂王，便是三个万年魂环的差距。还有他们的武魂融合技，仅凭一招便打败了天斗皇家学院，旁人无法窥探其中情况。啊！更摸不透其内涵。他们的战术目的只有一个：威慑。赛后，我和玉天恒交流，但他们对于那招。也只有模糊的感觉，根本没能发挥出真正实力。这正是武魂殿学院的可怕之处，他们凭借强悍的能力和缜密的心思，步步压制对手，从而取胜。哪怕同样是魂王，他们也是极其强大的对手，更别说我们和神风学院都没有魂王级别的队员了。缜密的心思，同样也是我们的武器，并且。我们还拥有他们所没有的默契配合。嗯嗯，请三支队伍派出第一名上场队员。第一场比赛需要试探并观察另外两队的战术。精灵，你愿意上场吗？交给我吧。太走运了，抽中轮空，就能在第一轮以逸待劳，更清楚的观察对手。哼！我宣布，个人赛第一轮，神风学院对武魂殿学院比赛。等等，这场我弃权。弃权？啊？这武魂殿学院战队不是夺冠的大热门吗？怎么上来就弃权了？恭喜神风学院获得首轮胜利。第二场，神风学院队员火无双对战史莱克学院队员精灵。比赛请等一下开始。大胆，竟敢打断比赛！请说出你的理由。我的理由就是。史莱克学院放弃个人赛，自愿进入败者组比赛。精灵，回来吧。为什么？我想，认输应该是我们的权利。你说的对，这是你们的权利。怪我多此一问了，抱歉，遇着了。长老，真的假？他竟然是武魂殿的长老。听说那两位封号斗罗。资历极深，立功无数，却也直到近十年才成为长老。凭这位大师的年纪和实力，怎么会有这么大的权威？这，他为什么要维护我？嗯，继续比赛吧。武魂殿学院战队实力强大，本学院自认不敌。我们决定放弃个人赛，与史莱克学院争夺另一个决赛名额。那么，
武魂殿学院战队直接进入明天的总决赛，下午将进行神风学院与史莱克学院的角逐，希望两队养精蓄锐，创造佳绩。回去吧。嗯嗯嗯，没想到武魂剑在如此优势下，还会使用这样卑鄙的手段。嗯，原本精灵抽到的签非常好，让我们能更好的观察对手，但武魂殿的队员却突然认输，这就产生了两个效果：一来，武魂殿的队员保持了完整的战斗力；二来，火无双也能以完整的实力对付精灵。若火无双击败精灵，对上武魂殿，他也会立刻认输。这就相当于，他们两个学院联手对付我们，个人赛上，我们根本不可能胜利。落败则罢，一旦获胜，肯定会遭受他们的车轮战。啊，这也太卑鄙了吧！嗯嗯嗯。以前我还不明白，武魂殿为何同意神风与赤火合并，原来，这就是他们的心意。他们以为这样。就能阻挡我们前进吗？未免太小看我们了。我们的目标只有一个。嗯嗯嗯。史莱克，必胜你知道我们为什么要这么做吗？我就是要再次和你一决胜负，宁可放弃争冠，我也一定要击败你。如果只是为了这个，那你已经落了下场。哼，那就用事实说话吧。不要以为你救过我，我就会对你手下留情。欠你的，我已经还了。比赛马上开始，双方队员请就位。孟孝天选手和唐三选手曾代表各自的队伍一对一决胜。当时惜败的孟孝天选手，能在本场中洗刷败绩吗？火舞选手曾在个人赛中击败唐三选手，这次唐三选手又将如何应对呢？神风学院列为三排，攻守兼备，较为稳妥。史莱克学院一字排开，会不会展开奇袭战术呢？史莱克的阵型与以往截然不同，难道有什么后招？两支队伍同出自天斗帝国赛区，在预选赛季晋级赛中曾有过多次交集，可谓是各有胜负，势均力敌。但能进入决赛的队伍，注定只有一支。谁能取得本场比赛的胜利呢？我宣布，史莱克学院对阵神风学院，比赛开始。
按原计划进行。风啸天，升空。好，第二魂技，双狼附体。第三魂技，疾风双翼。耶。第三魂技，火星如雨。火舞的融环技能，还有两位辅助魂师的全力支援，看来他们将胜利的希望全数放在了风啸天和火舞身上。难道他们在这么短的时间内已经收敛出双人武魂融合？双人融合技，火舞与风啸天的默契配合，将神风学院的整体实力大大提升。嗯、风柱火势，火界风力，看似是双人融合，却将四人的力量集中于风啸天身上，令他攻防兼备，力量提升到了极致。但是，孩子们可没那么好对付。想不到蓉蓉也会这招融环技能，毕竟是七宝琉璃宗宗主之女。只不过，融环所消耗的魂力过于庞大，轻易不会使用。啊一般来说，只有武魂和魂技极为接近的魂师，才能施展这种融合技，就像当初的苍辉学院。可史莱克奇怪，每个人的武魂和侧重方向都截然不同，竟然也能施展。同样的融合技，难度却是天壤之别。这就是大师的真正实力吗？大师提出了武魂一体融合理论，我虽然已尝试学习，但终究不明就里。想必这世间除了大师，只有小三完全明白其中奥妙吧？竟然是七位一体融合技，但这个技能的薄弱之处，我已看穿了。这个融合技的发起者正是宁荣荣，而发起的基础，却是给宁荣荣提供庞大魂力的奥斯卡。昊天锤。
风魔狼，三十六连斩。怎么可能？队长上次还和那个唐三酣战许久，这次竟然被一招打败了！该死！如果上次成功阻止了唐三，今天就不会……啊！同样是融合技，小三背后有六名队友齐心协力的支持，风啸天背后却只有三名。这总魂力上的巨大差距，让小三具备了压倒性的优势。不止如此，风啸天最大的失误就是再次使用了疾风魔狼三十六连斩，这是他的最强杀招。上次也给小三造成了巨大的压力，为何不该再次使用？正是因为上次的经历，小三对这招进行了深入细致的研究，结果发现疾风魔狼三十六连斩和乱披风锤法都有一个类似的缺陷，那就是。只要能够在这个技能施展之初将其打断，它的威力根本无法发挥。只有持续发动，不断叠加力量，才是这个技能最可怕的地方。那小三便是在风啸天加速的情况下，精准吃出昊天锤，还赶上了风啸天力量尚未完全发挥的最佳时期。凭小三独到的眼功与手法，想必早已算准了风啸天的动作轨迹。这才瞄准翅膀，而非胸膛，保住了风啸天的性命。但小三的处境更加危险了。昊天锤越是展露锋芒，武魂殿的杀心便越坚决。七位一体融合技，虽不像武魂融合技那样强大，但却可以将众人的力量连接、凝聚、集中爆发。此时，小三的魂力也是七人魂力叠加后的成果。再加上九网琉璃塔的叠加增幅，小三的魂力竟已高达七十级开外。这就是为什么小三能不可思议的跨越整整三十级魂力的差距。驾驭气魂真身的真正原因。兽魂师的第七魂技必然会是武魂真身，化身为自己的武魂本体，拥有巨大的爆发力，实力以几何倍数增强。而气魂师的第七魂技就是气魂真身，以自己为气武魂的灵魂，令气武魂的威力达到极致。如果气武魂本身很强悍，那气魂真身爆发的威力只会比武魂真身更加恐怖。他们还没放弃，他们都是值得孩子们敬佩的对手。
的对手，难道小三还想施展乱披风锤法？恐怕整个赛场都会被一击毁尽。这股惊人的威势，莫非是天下第一强魂昊天如意？已经失控，继而被抽干灵魂了。我宣布，本场的获胜者是史莱克学院。好。明,明天的决赛将在武魂殿学院战队和史莱克学院战队之间展开。没想到你竟然能用出昊天锤的气魂真身，果然不愧是当时第一期武魂，是我失误了。今天孩子们消耗极大，我们先回去稍事调整，嗯，再做打算吧。好。虽然大家看起来并无伤情，可魂力消耗却极大，尤其是小三，使用了气魂真身，想必体内的魂力已被抽干了。小三，明日决赛，你的魂力能恢复到最佳状态吗？我这里有固本培元的药物，恢复魂力绝无问题。计划赶不上变化，我还是失算了。大师，我们战胜神风学院这场，可以说是毫无悬念的完胜了、嗯。是啊，赛前大师把七位一体融合技传授给我们后，又吩咐小三指挥，以最快的速度击溃对手。这个战术不是执行的很好吗？如果早知道小三能够使出气魂真身，今天这场就不会如此布置。有了昊天锤的气魂真身，对战武魂殿学院战队，我几乎有七成把握。可现在过早暴露，却不行了。难道一晚的时间，他们就能破解我们的七位一体融合技、啊啊？不止如此，你们明天的对手由武魂殿做后盾。武魂殿强者无数，封号斗罗不知凡几，总能想出对策。刚才我说的，你们都听明白了吗？明白了。教皇殿下，如果唐三明日再次使用气魂真身，非死即伤，无需顾虑
，你们只需要注意七位一体融合剂。按照我刚才所说，将其破坏，凭借真正的实力对战，他们根本不可能是你们的对手。是。是哼，你们应该知道这场比赛意味着什么。不只是你们成名的机会，同时也象征着三块魂骨的归属。有七宝琉璃宗和那么多高级魂师学院看着，武魂殿是不能食言的。更何况，小三暂时也不能再施展七魂真身，否则他会承受无法预料的创伤，很有可能会影响他的未来。七魂真身和武魂真身有异曲同工之妙，甚至更加强大。而七魂真身最可怕的地方，就是将施展者自己的灵魂与七武魂融为一体，是需要消耗灵魂之力的。灵魂之力与魂力不同，灵魂之力只能由魂师自己提供。以小三现在的实力，灵魂还远不够稳固。如果连续施展，灵魂受到重创。啊轻则记忆减退，变得迟钝；重则直接丧失神智。这是给你们的奖励，同时也是给你们的压力。如果输了，我会把你们都丢到迷踪大峡谷去历练三年。迷踪大峡谷那个鬼地方。怕是只有鬼才能活下来吧？这场比赛绝不能输。嗯，好了，你们下去吧。是是。是教皇冕下，您在担心吗？虽然他们今天占据了上风，可实际上胜利的天平依旧倾斜向我们这边。我担心的并不是那史莱克奇怪，他们虽然天赋异禀，可毕竟还年轻，自身潜力还没有完全开发。除了唐三以外，其他人都不足为患。可大师不同，我与他相识多年，他的聪明才智乃是我生平仅见。那不同属性武魂的七位一体融合技就是证明。至少，我自问无法做出那样缜密的安排。您是担心他明天又会有什么特殊的安排，增加变数？不如让我去杀了他。就算有独斗罗作手，我也有八成把握可以一击必杀。大师。那我们明天该怎么办呢？就算我们能够保持最佳状态迎战，可是对手的魂力比我们高的太多，又有武魂融合技的存在，想要战胜他们实在太难了。困难并不代表绝对。现在你们开始修炼吧，我要仔细想想明日的战术。你要是这么有把握，唐三也不会活着来到这里。你忘记当年老师怎么教导你的？狮子搏兔，亦需全力。轻敌大意，乃兵家大忌。是，教皇殿下。如果一位名誉长老轻易死在武魂城内，武魂殿颜面何存？而且。他还出身于蓝电霸王龙家族。你们记住，今后没有我的命令，谁也不许向他动手。是。夜深了，你们先退下吧。小刚，你还是那么令我惊讶。难道当年真的是老师拆散了我们吗？我能做的也只有保护你的安全。
。至于其他人，我也顾不了许多了。一些越狱蝴蝶娜的武魂融合技，肯定能够暂时挡住我们七位一体融合技的威力。其他五人，只要破坏我们的阵型，我们就必败无疑。小三，你有什么想法？想要战胜对手，现在有两个方法：其一，我不顾及灵魂消耗，再次施展气魂真身，但这也有可能会被对手针对。胜率在五成左右。气魂真身明天绝不能再用，七位一体融合技也是。你们要记住，当自己的技能已经被敌人掌握，就一定要求变。只有通过变化，才能打乱对手的节奏，夺回战斗的主动权。另一个办法，就是破掉对方两人的武魂融合技，令他们失去战斗能力。然后再集中七人之力，拼掉对方的剩余五人。啊，你有破掉对方武魂融合技的方法？哦，武魂融合技可不是普通的融合技能够比拟的。一旦完成，不仅威力极大，而且几乎没有破绽。对方两位魂王融合在一起，实际战斗力能提升到七十级左右。他们就交给我吧。只要大家给我争取足够的时间，我相信我可以。是史莱克，他们来了，他们来了。唐三，唐三，你可是打败过我的男人，一定要赢啊！史莱克，看你们的了。小怪物，千万要当心呐、啊是你们毕业前的最后一战。坦白说，能培养出你们这些天才，我很荣幸。天下无不散之宴席，必须胜。史莱克学院无法一直帮助你们成长，未来的路要靠你们自己去走。院长放心，答应你们冠军，我们肯定拿下。计划进行，尽力而为，如势不可为，以自身安全为重。小刚说的对，以前我说过，拿不到冠军就不让你们毕业。但是现在我要说，我要的不是胜利，不是冠军，而是你们平安归来。无论胜负，你们都是我的骄傲，我绝不允许你们任何人出现伤亡。院长，您放心吧，我们还舍不得死，更何况还有那令人垂涎的三块魂骨呢。嗯、出发。嗯
今天就要让他们看看，什么才是真正的实力。魂力的差距是不可逾越的鸿沟，我们之中哪怕是级别最低的魂师，都和他们的队长差不多。我倒要看看，他们凭什么获胜。放心吧，我没问题。这是固本培元的龙之液，服用后不但能够增加疗伤速度，刺激魂力快速恢复，同时也能令人精神更为集中，让我们能以全胜状态迎战。剩下的就看你们了。嗯胜吗？那个唐三，我来处理。教皇殿下和长老们都在看，这场比赛我们不但要赢，还要完胜，绝不给他们任何机会。哼，我们是什么冠军？哼，我们就是来。击败冠军的及魂师学院精英大赛总决赛即将开始，请双方队员入场学院战队以天斗赛季第一名的成绩进入决赛，在决赛赛程中也接连战胜许多强大的对手，向我们证明了他们拥有站上决胜场的实力。而武魂殿学院一直是这片决胜场上的霸主，邪月、燕、胡列娜正是史上最年轻的紫露勋章获得者，堪称武魂殿学院的黄金一代。邪月的武魂月刃极为古怪，一般人挥舞起来极有可能伤其自身，他却能运用自如，将其武魂本身强悍的攻击力加倍释放，着实可怕。胡列娜，武魂妖狐，素来具有天狐的美誉，传说中天狐具有通天之能，胡列娜的实力究竟到了怎样出神入化的境界，让我们拭目以待。这个人也能使用火，难道跟胖子一样是火属性的兽武魂？没那么简单。火焰领主，既然敢自称为火之领域的主人，其能力必定已经超越了火属性的范畴。这三人的能力的确不凡
，不愧是武魂殿的黄金一代，比比东，不愧是你选出来的人。两位强攻系战魂宗，孙传涛、李凯雷，在之前的赛程中，他们并未展现出真正的实力。今天，十来个学院能使他们出手吗？敏攻系战魂宗张平，辅助系气魂宗徐宇，同样未曾展现实力的他们，今天会有怎样的表现呢？嗯、小高，你果然又变真了。胜者只有一个，谁能摘取桂冠？我宣布，武魂殿学院战队对史莱克学院战队，比赛开始。第二魂技，狐媚。<笑>再好的魅惑技能，总是要通过听觉、视觉、味觉、嗅觉、触觉、感觉这六感之一来触发的。武魂殿队的那个胡列娜，主要是靠视觉和听觉。所以，明天我们就这么做。嗯魂技，魅惑。既然以魅惑对抗魅惑，谁的精神力更强，谁就会占据上风。小五虽然受伤了，但无疑也打破了胡列娜的先手。小五啊！啊<笑><笑>！四魂技，咦，光明玉指，啊，武魂融合技，技妖,妖魅，谢月和侯列娜的武魂融合技。能将人困锁其中，进行多重能力抑制。哦，小三，能应对自如吗？原来玉天恒明知那场比赛取胜无望，也要冒险应战，为的就是逼迫他们提前使出这杀招。果然。外部人无法窥探红雾之中的情况，连你也看不见吗？嗯，这红雾十分古怪，我想，只有魂力或精神力达到巅峰的人，才能看破其中玄机。啊、这就是妖魅。从未听说过武魂融合的形态会是人形。他们之前武魂融合。有这么迅速吗？是那个辅助魂师的技能，令他们瞬间完成了融合。史莱克七怪为何不打断这个武魂融合技？眼下的情况也是大师计划中的一环吗？如果是，他为什么要这么做？
回事？天突然黑了，不是天黑，是我们什么都看不见了。身体突然变得好重，魂力也使不上来。紫气魔瞳，原来这就是独孤前辈所说的妖魅的控制能力，在妖魅技能控制范围内，所有人的感官被降低百分之五十，魂力被压制百分之五十。一切行动迟至百分之五十，大家不要轻举妄动。这浓重的红雾里，混合了戾气与迷幻的特殊能量，更会使范围内的人突然失去视力，心神大乱。先将对手整体能力削弱，再攻其内心。难怪连天斗皇家学院也被他们轻易打败了。药师说的对，这个武魂融合技，的确足以与普通魂师的第七魂技媲美。他们连七位一体融合技都来不及施展，就被红雾吞噬了。史莱克学院根本不足为惧。深入对手的武魂融合技绝不是一件好事。史莱克七怪本就与对方有着极大的魂力差距，在全面削弱的情况下，要怎样与对方争斗？辨别方向，一旦被沾上，更不可能挣脱。没想到小怪物的精神力如此之强，竟能在这红雾之中示物。这肯定大大超乎邪月他们的预估，而小三正是利用这一点，一举扭转战局。以为这样就能逃脱我们的武魂融合技吗？这红雾是由妖魅为中心绽放的，方才你们即将脱离，妖魅便立刻放弃对我的攻击，直接加速，以身体带动红雾将其扩散。没错，除非你们会飞，否则想要脱离我们的武魂融合技是不可能的。天下第一的辅助类武魂实在是大不为奇，先解决你。那我们就飞给你看！啊，这怎么可能？飞行蘑菇场在之前的比赛中出现过，想必武魂殿误以为那是小三的飞行能力，从而忽略了小奥。事业中若有了焦点，自然也出现了盲点。虎是一名食物系魂师，是武魂殿学院战队最大的错误。真能利用飞行能力突围，但此时再去追捕那六人已经毫无意义。他们极有可能使用同样的招数逃脱。武魂融合技固然厉害，可魂力也消耗极快。眼下只有将那六人先交给队友们处理。大老大，外面就交给你们了。你以为逃脱了妖魅的掌控，就能从我们手下侥幸取胜吗？不自量力！虽然没有我们兄妹二人，武魂殿的实力依旧不是史莱克能比的，单凭你四十三级的魂力，也不可能战胜我们两名魂王。没想到唐三一路取胜，竟仍有余力隐藏魂骨的存在。看形态，这应该是蜘蛛类魂兽留下的魂骨吧？区区魂尊，竟已获得了魂骨。看他从背后涌出，难道是躯干魂骨
，看来不能抱有速战速决的想法了。虽然唐三的魂力比我们弱了不少，可魂骨的出现将会大大缩小这差距。霸主魂骨对我的增幅，总算将红雾对我的削弱抵消了。霸主魂骨在力量、敏捷和毒性上都相当强劲，未必不能与两位魂王一战。是火土双属性魂师。
选手竟然落败出局了，戴沐白选手也已脱困，史莱克似乎略占优势，但红雾内战况未明，不知唐三选手能否抵挡住妖魅的攻击第二把，不如玄玉手。没有第二个人会知道，精确的计算昊天锤攻击的力量与角度，让一切都在我的控制之中。这，就是一石二鸟的精髓所在。不是巧合的话，他的能力已经远远超过我的想象。不过，我还有那一招。唐三，能够败在我的自召魂技下，是你的荣幸。冯小天对我使出疾风魔狼三十六连斩的时候，也像你一样自大。冯小天也配与我相提并论？我自创的魂技是没有破绽的。唐三，领略吧。元月，邪月曾经用这个技能打败等级高达六十八级的老师。唐三，邪月使出这个技能的时候。你已经没有生的机会了。第四魂技，蓝银囚笼。月人击溃蓝银囚笼，都不过是时间问题。更何况圆月，什么？瞬间击溃？好强的力量！邪月施展了武魂融合技之后，在消耗大量魂技，施展圆月。这也是他发动的最后一击。这一击过后，无论是我还是他，魂力都将消耗殆尽，胜败已在此一搏。
邪月和胡列娜主动解除了武魂融合技，要么就是二人力竭，再也无法维持妖魅。究竟是哪一种情况？宁宗主怎么看？邪月与胡列娜的武魂融合技的确很强，但唐三天资聪颖，是否能出奇制胜，尚未可知。魂技，超级恢复大强城。嘿，哎呦，三少，三少的背，背上是，那是八珠魂骨被砍掉的印记。刚才小三的惨叫声，就是因为八珠魂骨被生生砍断。八珠魂骨就像长在人身体里的骨头一样。骨头被生生砍断，那那得多疼啊！小三，撑住！九宝有名，三月魂。第三魂技，辅助之光。武魂融合技解除了，目前唐三选手重伤倒地，而邪月与胡列娜虽然脸色苍白，但仍然站在场上。看来武魂殿学院战队胜利在望。坦白说，在天赋上我不如你。坦白说，能让武魂殿黄金一代第一人说出这样的话，是我的荣幸。站起来了，小三。小三，难道你还有什么办法？能够扭转眼前的局面吗？你真正的实力，我已经见识过了。那是，是八珠魂骨碎片。可我真正的实力是什么？你知道吗？啊这就是你所谓的自创魂技。唐三如今魂骨尽断，我也算是完成了教皇冕下的任务，只是可惜没能在红雾里杀死他。这个魂技也不过如此。唐三，你准备好接受失败了吗？胜利是属于史莱克的。一轮回，唐门暗器手法排名第十，可以使暗器按照独特的轨迹飞行，其出手之难测，角度之刁钻，绝非常人能比。
为同时发射暗器的数量，最多是三十六枚。以我目前魂力的控制极限，也就是八只魂骨全部的残片数量，正是十六枚。没有人能躲过伏翼龙龟。喜、啊、云，你终究还是输了。这个唐三实在太阴险了，居然用我和邪月挡开的碎片相互攻向对方。他对角度和精度的计算。以及对我和娜娜的攻击方向和魂力消耗的预判，已经到了十分可怕的程度。可是，我不甘心，我不。啊、局势骤变，唐三飞射出的八株魂骨碎片，竟然击倒了六位魂师，只有叶一人以及超强的防御力挡下了攻击。而唐三也晕了过去，燕一一敌六，他还能坚持多久？一下子击中那么多人，那到底是什么魂技吗？对面的辅助系魂师直接晕了过去。虽然早知道八珠魂骨很厉害，但没有想到竟然能厉害到这个程度。这个唐三。没事，只是魂力耗尽了。第一魂技，超级恢复大香肠。接下来就看我们的了。敬的教皇殿下，我必须提醒你一下。毒斗罗有什么要提醒本座？教皇殿下，唐三的八珠魂骨上的毒乃是混毒，只有唐三自己能解，连我呵呵也解不了。如果再拖下去，恐怕您的黄金一代就只剩下一个人了。魂殿轩辕战队，沈叔，啊！我宣布
。本届全大陆高级魂师学院精英大赛冠军为史莱克学院。赢了，赢了，赢了！史莱克赢了。赢了！赢了！我们赢了！赢了！我们赢了！我们赢了！太棒了，小怪物们！武魂殿蝉联了数届的冠军，终于被史莱克打破了。我从来没有想过，史莱克也能有如此辉煌的一天。他真的做到了。七宝真身，七宝有名，三约魂。七宝有名，六约僧。莫非怎么样了？哥，你一定要没事啊！小五，你别担心，三哥一定会没事的。嗯，相信他吧。背后的八珠魂骨窗口在恢复了，三哥这身体简直是个奇迹啊！哥，我们赢了。是的，我们赢了。嗯，我们战胜了武魂殿学院战队，是全大陆高级魂师学院精英大赛的冠军。小怪物们。你们创造了一个前所未有的奇迹。唐三，恭喜你们获得了最后的胜利。现在，请你立刻为他们解读。啊哦
连独孤博都无法解得脱。这个唐三若不能为我所用，必不能留。教皇殿下，我已替他们解读完毕。好，毒虽然解除了，但免不了大病一场。短期内，你们恐怕无法消征了。<笑>谢宁宗主了，举手之劳而已，何足挂齿。哦，哦，咦咦，哎，请教皇冕下为获胜学院颁奖。全大陆高级魂师学院精英大赛，本届最后的冠军是史莱克学院。恭喜你们，天才的年轻魂师们！请史莱克学院代表上前领取冠军奖励。小三，这个荣耀应该是属于你的。虽然我是队长，但是为了这最后的冠军，你付出了太多，大家都有目共睹。你才是史莱克七怪的灵魂。是啊，小三，去吧，三哥，别推脱了。小三，去吧。你很出色，比我预想的还要出色。那么，你愿意加入武魂殿吗？不顺从，就会毫不犹豫的被抹杀掉。恐怕，这是他给我的最后一次机会。谢谢您的好意，教皇殿下。不过，我自己的人生有自己的安排，不想受到任何拘束。哦，哦，嗯，嗯。既然如此，祝愿你未来能取得更大的成就，有一天能够踏入斗罗殿。如果不是震慑于武魂殿的威严，恐怕这三块魂骨一现世
，便会掀起腥风血雨的争夺了吧？这三块魂骨是大家共同努力获得的，每个人都有资格拥有。我放弃。我也放弃。这三块魂骨中没有适合我的。我是食物系魂师，这些魂骨显然对我的实力没什么增幅效果。这急速前行之追风左腿，最适合于敏攻系魂师。毫无疑问。他应该属于竹青。谢谢大师。嗯。至于爆裂焚烧之火焰右臂，最适合强攻系火属性魂师。胖子，他是你的了。多谢大师。至于精神凝聚之智慧头骨。如果最后一块被我拿走，那么蓉蓉就没有任何收获了。我放不，三哥，他应该是属于你的。为了这最后的冠军，你付出了太多太多。我们七宝琉璃宗也不会缺少魂骨，你就收下吧。有了他，你这团队灵魂才名副其实啊。小三，把你收藏的那块魂骨给蓉蓉吧，那块魂骨更适合她。这块魂骨应该属于宝石类，最适合辅助系或幻境类魂师，因此，它并不适合你。蓉蓉，这是块主幻境的左臂魂骨，它比精神凝聚之智慧头骨更加适合你。谢谢三哥大师。爸爸。这是怎么了？啊！看来，一场腥风血雨的灾难，不可避免了。你们已经分配好了吗？哦。既然奖励已经分配好了，那这次大赛已经顺利结束。鬼妹，月关，把那女孩拿下。仙、啊、道成仙，可恶！教皇冕下，是不是先问清楚再说？宁宗主，请你自重。如果你再加以阻拦的话，嗯、那么七宝琉璃宗就是武魂殿的敌人。嗯嗯、等一下，我也是武魂殿长老之一，有权知道事情的真相。教皇冕下，你抓人可以，但先要把话说清楚。你凭什么抓我们史莱克学院的弟子？你想知道为什么吗？那你为什么不去问问你的那位弟子？如果他只是史莱克学院的学员，我为什么要抓他？但如果他是一只化为人形的魂兽，我就有充分的理由将他拿下。你说什么？啊、说什么？啊
假的吧？魂兽化人，我的香火，竟是。相思断肠红掩盖了他的魂兽气息，若非如此。老夫早就识破其身份，也绝不会让他来到这座武魂城。小五，如果我猜的不错，你就是当初那只漏网之鱼吧？<笑>没想到你竟然会自己送上门来究竟是怎么回事？大哥，别问了，小五他不是人类。啊！啊！哥，你什么都不要说了，我明白的。其实，我早就知道你不是人类。你早就知道。当我的紫金魔童进入芥子境界之后，我就已经看出来了。孩子，没什么好对不起的。不论你是不是人类，你永远都是我最爱的女儿。妈妈，什么魂兽不魂兽的？我只知道小五是我们史莱克的人。嗯，也是最重要的伙伴。小五，你别怕，我们都在。就是咱们史莱和七怪可是一体的。哼，小五。我们会永远在你身边，大家。这下你就不用担心了吧？哥，可是我们……傻丫头，没有什么好可是的。你是人又如何？是魂兽又如何？我只知道，你是我的妹妹，也是我爱的人。抓他，那么就先踏过我的尸体吧。小刚，我们的悲剧发生一次就够了，我绝不允许同样的悲剧再度发生。儿诺，有我在，一定不会让悲剧再发生。老师，七怪一体，生死与共，生死与共。好一个生死相许，今日我就成全你们。是魂兽又如何？我只知道，你是我的妹妹，也是。
我爱的人。三哥和小五的感情已经超越了生命。想抓他，那么就先踏过我的尸体吧。的悲剧发生一次就够了，我绝不允许同样的事情再度发生。妈妈，二龙，有我在，一定不会让悲剧再发生。嗯，小刚，就为了一个该死的文兽，你偏要与我为敌吗？奇怪一提，生死与共，生死与共，收住，还有我们，好一个生死相许，今日。我就成全你们。哼！我们老的还没死，还轮不到你们这些小的挡在前面。要是你们能够活着回去，记得我把所有赚的钱都存在校长室书房的密室里了，交给赵无极，让他办好我们的史莱克学院。傅老大。你，愿者虽爱财，但他却更重感情。今日史莱克全体同生共死，日月生辉，黄金转。老夫也是史莱克的一员，要怪我？嗯，武魂殿出手向来没人能阻止，不过要想成功，也没那么容易。武魂殿的目标是小怪物和小五，只要带走他们，其他人便可安全。嗯嗯嗯嗯动不了了！十万年魂环，这就是十万年魂环的真正威力吗？那是妈妈的魂环。莱克，无所畏惧。比比都，史莱克是绝不会屈服的。教皇冕下，阻挡者，杀无赦。拿下。罗三炮。
，老毒，受死吧！嗯。放心，你的女儿很快会跟你团聚。我一定要为小五争取时间。近身状态下，你们阻止不了我，也永远得不到我的魂环魂骨。想自杀？嗯，那要看我答不答应。啊、第六魂技，永恒之创、啊。很可惜，我的第六魂技无视一切物理防御。
。我绝不会再逃了。果然一样愚蠢！我休想用那招！老鬼，快阻止他！绝不能让他们融合。找死！要是有一天，有很多人想要杀我，那些人又是你打不过的，怎么办？那就请他们先踏过我的尸体。如果在噩梦中转眼，直面这残忍的世界。放不动了谁的心弦，留恋却来不及告别。如果结局今生惨烈，无惧在逆风中破茧。就算那羽翼被撕裂，重回到时就算深夜。牵你手往前走，黑夜白昼不停留。这是。会心痛，依然奋勇去战斗。再叫英雄抬头，断一战不休。回首，你在我左右，体会命运的诅咒。让他死不休，不管再放肆狂游，说不离一将不用。菊花，一个神鬼，就是你们，一个杀你的儿子，滚开！唐昊，如果结局今生惨烈，无惧在逆风中破茧，就算那羽翼被撕裂，重回到时就算深渊。一生往前走，黑夜白昼。停留，辗转时空会挫伤，会心痛，依然奋勇去战斗。再叫英雄抬头，断一战不休，回首你在我左右，击退命运的诅让故事不朽，孤魂。
殿，好一个教皇殿！看清楚，他才是真正的昊天真身。啊啊啊啊！唐昊，你敢？啊！我真身。啊殿欠我的债，总有一天我会全部讨还。大师，弗兰德，你们教导小儿多年，大恩不言谢。唐某欠你们。小三和小五被他带走了。武魂殿欺人营地，竟只是伤了唐昊。唐昊那一锤，功底所必救。他攻击的并不是教皇。而是武魂殿象征之一的教皇殿，七宝真身，十万年魂兽。被他救走了，教皇殿下，不用追了。唐昊终究还是唐昊。这些年，我一直拼命苦练，终于达到了封号斗罗。可面对唐昊，气势上却远远不及。唐昊这混蛋太嚣张了，殿下，事关武魂殿尊严。唐昊要是那么好对付，他还能活到今天。哼，现在还没到对付他的时候。那这些人怎么办？让他们都走，立刻滚出武魂城。走吧。哼，唐昊。我们之间的仇恨，早晚会解决。三哥他爸太强了，我决定了，以后他就是我偶像。今天如果不是唐昊及时出现，恐怕我们一个人也离不开这里。宁宗主，您将蓉蓉带走吧。比赛结束，孩子们也都毕业了。您也看到了，现在我们得罪了武魂殿，以后的日子恐怕不好过。既然已经毕业，是该回家了。弗兰德院长。
，七宝琉璃宗永远是你们的朋友。念宗主，不知我可不可以加入七宝琉璃宗？<笑>当然可以，非常欢迎你。原本打算比赛结束后，将宗门规矩告诉奥斯卡的。你们中任何人想加入七宝琉璃宗，都欢迎。哇！<笑>多谢宁宗主好意，我和竹青是星罗帝国人，出来几年了，想回家看看。嗯，嗯，你呢？我也算了吧，我和三哥一样，都喜欢自由，想先在大陆上转转，以后可能回学院帮我老师。嘿嘿，没想到你小子，不愧是我的弟子。你们很优秀，无论到哪里都能有所功成，不论什么时候。七宝琉璃宗的大门都为你们敞开。啊，嗯，人生有聚有散，大家不用太难过。真舍不得大家，以前训练的时候，总觉得时间过得好慢好辛苦，现在回想，跟大家一起训练，可真幸福。是啊，没想到一转眼，就要分别了。小怪物们，虽然你们每个人都有自己的生活和未来。但史莱克，永远是你们的另一个家。院长，院长，可惜小三和小五不在，不知道他们现在怎么样了。他们待在昊天斗罗身边，比和我们一起安全。醒了，谢谢你。不用谢。从一个魂师的角度来看，我应该将你圈禁起来，等到唐三需要的时候，再将你杀掉，将你的魂环和魂骨给他。但是，从一个父亲的角度来看，我会是另一种选择。是因为我和小三之间的关系吗？丫头，你知道吗？唐三的母亲和你一样，也是一只十万年魂兽。你应该走了，你留在小三身边，对他只会有坏处。你反对我们在一起吗？不，我为什么要反对？当初的我不也是这样选择的吗？只不过，我和他妈妈在一起的时候，我魂力已经超过了七十级，你们现在的级别太低了。至少三哥的父亲不反对。走吧，回到你应该去的地方，那里你才是最安全的。当初，我自认为已经足够强大。可我和小三他妈妈的结局依旧是个悲剧，同样的悲剧，我不希望在我的孩子身上看到。
。这一别，不知道什么时候能再见到他们。嗯，哎，不如我们定个五年之约吧。五年后的今天，大家回十来个学院重聚，如何？嗯，好主意，好，那就五年之约，无论风雨。嗯，你们都要好好保重，就算一毕业，也不能荒废修炼。好了，大家好聚好散，赶紧离开武魂城。弗莱德院长，我们先告辞了。保重，胖子等他醒了，我再走。嗯，他醒了，还舍得让你走吗？走吧，这里距离星斗大森林很近。你是第一个为我梳头的男人，也是唯一一个，永远永远见到爸爸了，坐下。不用找了，他已经走了。小五为什么要走？因为他必须走。我只问你一个问题：以你现在的情况，能够保护他吗？我。
，就算你恨不恨我将你抛下这八年时间，我不恨。为什么？因为您是我的父亲。我,我的生命是您给的，子女永远没有怪罪父母的权利。亲情，这就是亲情的感觉吗？我知道你有很多问题要问我。那天你用出气魂真身时，你听到的声音是我的。很多事情，你现在还不需要知道，因为你还没有知道的能力。从现在开始，我会安排你进行修炼。等到有一天，你达到了我的要求后，我会将一切都告诉你。我不能再跟着老师学习了吗？大师无疑是一位非常出色的老师，但有些东西。他没法教你。爸爸，你受伤了？没什么，今天动手引动了一点旧伤而已。除此之外，关于小五，你是不是很奇怪？小五身为十万年魂兽，为什么实力并不强大？嗯。魂兽从出生开始修炼，分为十年、百年、千年、万年和十万年五个级别。魂兽修炼到十万年，他们的地位就像封号斗罗在魂师中一样。但是，这个时候他们面临着两条路选择：一条是按照现状生活，不过却最多只能活一千年。一千年后必然会死亡，而另一条路，却是一条冒险的路，那就是化形。化形？没错，化形成为人类，因为在所有生物之中，人类是潜力最大的种族。所以，化形为人类后的魂兽，需要几乎从零开始修炼。嗯，如果能突破百级大关，那么。就能永生不死，成为神一般的存在。那魂兽岂不是都会选择化形？嗯，魂兽修炼比我们人类修炼不知困难多少。化形之后不可逆转，而且修炼过程中必须与人类接触，否则就无法进步。尽管和普通人类相比，他们修炼的速度要快得多。并且不需要去猎杀魂兽就能获得魂环，但只有当修炼超过六十级以后，进入成熟期，才能真正成为人类。当时和我一起被泰坦巨猿震晕的，还有几只千年魂兽，刚好有一只适合我的，我就把它给猎杀了。难怪，小五现在就是处于幼生期的化形十万年魂兽。你希望知道的，我已经告诉你了。你，爸爸，我妈妈。是不是被武魂殿害死的？想知道这一切，先变强，达到我的要求再说。面对武魂殿，你已经没有退路，只有让自己变得更强，否则你只能永远活在阴影里。休息吧，明天我带你去个地方，正式开始对你特训。
奥斯卡。像你这样年轻有为的食物系魂师，是我们七宝琉璃宗不可多得的人才。有什么需要，尽管提出，我们将全力培养你。我应该跟小奥说清楚宗门的规矩，可是他每天都努力修炼。蓉蓉，是我。蓉蓉，这么晚了还没休息？我，我马上就要睡了。你刚结束修炼吗？是啊，难得宁叔叔看得起我，直接让我进了内门，里面除了宗门的直系弟子。就是特别优秀的外籍魂师，我可不能输给他们。是啊，你一直很努力。蓉蓉，啊，你怎么了？刚修炼完，我给你做了一些点心，你尝尝。喜欢的话，我改天再给你带。早点休息吧，我先回去了。最爱的人，我不对你好，对谁好呢？蓉蓉，你别哭啊！到底发生什么事情了？告诉我，只要我能做到，一定帮你。你知道吗？我们是不可能在一起。说什么？小奥，我们到此为止吧。为什么？蓉蓉，你知道吗？以前我从来没在乎过什么，只想平安快乐的度过一生。直到我遇见了你，我第一次见到你，就不可遏制的喜欢上了你。只是你的骄横跋扈。不断的提醒我，你是一个堂堂的大小姐，而我只是一个普通的婚事。但是你慢慢的改变了，变得温柔，有人怜爱。你的身影深深的烙在了我的心里。当我确认你心里也有我的那天，你知道我是怎样的心情吗？哪怕拿一百块魂骨来换，我也绝不会交换那一刻的感觉。为了将来能和你在一起，我拼命修炼，哪怕再孤独，再痛苦。只要想起你的笑容，我什么都不怕。我发现，我真的爱上你了。每当你遇到危险，我能挡在你身前的时候，我都觉得很幸福。你别说了，小欧，我，我其实你不说，我也知道，我们是不可能的。未来，你是七宝琉璃宗的宗主，我就算再努力，也永远不可能和你比肩。我真是太傻了。
你外父魂骨恢复了吗？经过半个月的路程，已经恢复了。嗯，未来两年里，这里将是你生活、修炼的地方。两年？你知道你现在最大的问题是什么吗？是在战斗中的爆发力。我的武魂以控制为主，等爆发不足。遇到像邪月那样的对手，应付起来就比较困难。不错，你的控制力已经相当出色，就算还有缺陷，也是蓝银草本身的缺陷。但你不用着急，等你获得了第五魂环后，会根本性的改变。啊！以后你自然会明白。我对你的特训，从现在开始。你先将从武魂殿得到的那块魂骨吸收，这块魂骨应该是武魂殿给那三个年轻魂师中最出色的那个女魂师准备的。您说的是胡列娜，黄金一代的领袖，不是邪月吗？哼，当然不是，妖妹，胡列娜才是主导。比比东更是将她当成下一任教皇来培养。原来如此。还好我的紫金魔童能克制他的妖魅，否则，开始吧，先与他融为一体，全心全意去感受他。唉，有一种奇妙的通透感，不愧是精神凝聚之智慧头骨，精神力前所未有的凝聚，闭着眼睛也能够清晰的感知外界一切。所以比魂环更加珍贵。除了不容易得到之外，更重要的原因则是，吸收魂骨没有魂力限制，就算只有一级魂力，也可以吸收十万年级别的魂骨。小三身上竟然产生出了一丝精神波动。精神力所过之处，百米之内所有东西都无所遁形。孩子，精神凝聚，不得外放，以防失控。好险！瀑布后面似乎有什么在与我的精神力遥相呼应。啊啊啊智慧头骨两强相遇，两相辅助
，如何？山巅积雪，好美。紫金魔童去最后一重境界浩瀚，只剩一步之遥。你能看到两百米高的山巅，小三。能否告诉我你眼睛光芒是什么？透视世间万物，抹灭一切不平，紫极神光。现在可以开始训练了。我知道我配不上你，又何必留在这里呢？不，不，我是爱你的呀！你说什么？刚开始，我的确没把你当一回事。出了所有，你所做的一切，也在我心里刻下了烙印。我早该告诉你真相，可是我真的说不出口。我不想伤害你，更不想离开你。这种感觉，应该就是爱吧我们不能在一起，因为宗门的规矩，我们宗门的直系弟子都是辅助系魂师，我们永远无法摆脱没有攻击力的缺陷。因此，宗门规定，所有直系弟子的配偶都必须是战斗魂师。我是爸爸唯一的女儿，也是未来的门主。这条规矩，我没有改变的权利。我们不能在一起。就因为我不是战斗魂师，对不起，小昊，真的对不起暂时封住你的魂力，方便对你进行特训。在瀑布下有一块凸起的原石，站上去，练习我教你的锤法。乱披风锤法。什么时候你能完成九九八十一锤，并且丝毫不乱
，第一阶段特训就结束了。已经第四天了，别说练习锤法，我甚至没能在原石上站稳过。瀑布的水流冲力如此庞大，如果没有这柄锻造锤，恐怕……原石常年受瀑布冲击，越光滑的部分遭受的冲击肯定越剧烈。避开这些部分，就能在原石上站稳。鬼影迷踪，利用鬼影迷踪的特性，卸掉水流的冲击力。嗯、既然你已能在原石上站稳，就开始修炼魂力吧。封住了我的魂力，要怎么修炼？你试试就知道了。原来如此，虽然不能使用玄天功内力，但修炼却不受影响。从总决赛分别的那天开始，我就在想，我的同伴被武魂殿逼得毫无退路的时候，难道我只能眼睁睁地看着，等人保护吗？现在，我的目标终于明确了：七宝琉璃宗希望直系弟子能拥有强力的保护。没错，我只是一名实物系魂师，我现在做不到，但并不代表永远都做不到。蓉蓉，你愿意等我吗？十年。等我十年，十年之后，我要是还没回来，你就嫁人吧。如果我成功了，一定会回来找你。十年后，你风华正茂，只要我不死，我就会成功奥斯卡的天资比不上唐三，但他隐藏在心中的坚毅却不输分毫。假以时日，他必定会给我们一个惊讶，给魂师界一个惊讶。现在，让他去闯吧。
，你还要做得更好。接下来，用他来练习。锤柄断掉的话，你自己做。力和冲力的双重影响，在力度的运用上，要比铸造锤更加精确